Bienvenue. Dans cette présentation, nous allons nous intéresser aux opérations de base sur, l euh, sur le serveur. Pour cela, nous allons d'abord commencer par la vérification des paramètres IP. Donc, la carte réseau. La carte réseau ici est paramétrée sur NAT. Donc, Settings. NAT. OK. La carte réseau est déjà paramétrée sur NAT. Donc ici, on va juste dire ifconfig. Donc ifconfig n'est pas installé. Ce sera IP Adder Show. Si on demande d'afficher les paramètres IP, on nous dit ici que notre carte s'appelle ENS33 et son adresse c'est 192.168.85.142/24. Donc on va aller, on va aller dans dans le fichier qui gère les cartes réseau. Vim.tini/etc. Network. Slash interface là le haut plug ns33 on va le remplacer par auto donc ici je passe en mode insertion je le remplace par auto donc ce qui fait qu'on va se retrouver avec auto ENS33, efface, efface, ENS33, init DHCP. Donc ça, ça nous permettra d'aller sur Internet pour le téléchargement des mises à jour. Échappe, échappe, deux points, j'enregistre ici. Et je redémarre le service réseau. Système CTL, restart, Network Networking Là, je mets Networking Et je vérifie à nouveau IP address show Voilà La carte réseau est toujours active Ça c'était la première chose Donc une fois que c'est fait maintenant, on va vérifier si la machine accède à Internet. Donc pour cela, on va juste pinger les, Google, les, les DNS de Google. Ok, ici l'Internet est, est accessible. Donc je mets CTRL-C pour l'arrêter. Donc pour le téléchargement des mises à jour, pour le téléchargement des, 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 mises, de, des mises à jour, il me faut d'abord modifier le fichier qui gère les, les dépôts. Le fichier qui gère les dépôts, c'est le... Je vais l'ouvrir, vim.tini. Espace slash etc. apt slash source avec s point list. Je vais entrer. Ok. Le, euh, je vais numéroter ici échappe 2 points 7 espace NU la ligne la ligne 5 ici la ligne 5 euh, à mon niveau cette ligne là DEP, CD, ROM, etc Debian si on laisse cette ligne active à chaque fois qu'on va vouloir télécharger sur internet on va nous demander de mettre le le CD donc pour cela, on va mettre JS devant cette ligne, devant DEB. Pour cela, je passe en mode insertion. Donc j'appuie sur I pour passer en mode insertion. Et j'ajoute JS devant. Donc pour euh, commenter cette ligne-là. Et en bas ici, en bas, je vais activer ces deux lignes-là et je vais les modifier. 
Donc la ligne 15, je vais l'activer également. Voilà. Et la ligne... Cette ligne-là, je vais l'enlever. La ligne 16, je l'enlève. Donc, je reviens à la ligne 15 ici. On me dit, euh, DEP HTTP euh, 2.2 slash DEP.debian.org slash Debian espace stretch. Je vais enlever, je vais enlever le update. Je vais enlever le update ici. Donc stretch main country espace je mets non free ça fait un main country non free cette ligne là je vais la copier échappe un y y et je viens en bas je mets échappe p pour coller la ligne et je modifie juste après debian.org j'enlève 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 ici je vais enlever debian donc je mets stretch slash update slash, up, slash update main contrib non free je pars à la ligne, je mets échappé encore. Ça me met debian.org stretch. Là, après stretch, je mets après le stretch, je vais mettre trait d'union. Update. Stretch update main contrib non free et je mets échappé pour coller à nouveau et straight j'ajoute trait d'union ici j'ajoute trait d'union et j'ajoute le dépôt backport Donc, pour le résumer ici, pour me résumer un peu, j'ai ajouté un dièse ici, la cinquième ligne, deb, deb cdrom, j'ai ajouté un dièse devant cette ligne, et en fin de fichier, j'ai modifié pour avoir ces quatre lignes-là. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer ici. Échappe. Deux points. Okay. Je vais Échappe. Deux points. Et j'enregistre. Une fois que j'ai modifié les dépôts, maintenant je peux mettre apt. Je peux dire apt get update. Donc je vais demander de faire les mises à jour. Donc dans ce cas maintenant, il va se connecter sur les dépôts et essayer de, de faire les mises à jour. Ça peut prendre un temps variable ici suivant la, la connexion. Donc là, apparemment, il est sur le dépôt stretch update main. 
a échoué, ils ont été ignorés. Donc je rappelle ici. Donc IP no found. Généralement c'est des problèmes de, de connexion internet. Donc je vais demander de, de refaire le update. Normalement ça devrait prendre moins de temps cette fois-ci. Maintenant, euh, release does not have a release file, etc. Donc là, je vais appliquer le upgrade. Upgrade. Appliquer get upgrade. Donc euh, là, il va télécharger quelques paquets. Donc ici, je vais mettre oui. O majuscule. Et là, maintenant, il va se connecter sur Internet pour... Il va se connecter sur les dépôts pour mettre à, à niveau les, les paquets. Donc ici, on a terminé le, la phase de mise à jour et de mise à niveau. Donc maintenant, on peut commencer l'installation d'Asterix. Donc, ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Mais avant de, de commencer l'installation, on va devoir procéder à un redémarrage ici. Donc là, je vais mettre une 6. On va redémarrer ici, init 6. 